வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு வெடித்து சிதறப்போகும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் ராசி சக்கரம் மாறுமா திருவாதிரையில் பிறந்தவர்கள் கதி என்ன இது இன்றைய தலைப்பு திருவாதிரை இருபத்தேழு நட்சத்திர வரிசையில் ஆறாவதாக வருகிற நட்சத்திரம்தான் திருவாதிரை சிவன் பிறந்த நட்சத்திரமாக சொல்லப்படும் இது கலியுக நாயகன் ஆசை மோகம் காமத்தை தரவல்ல கருங்கோள் ராகுவின் நட்சத்திரங்களில் முதலாவது நட்சத்திரம் மிதுன ராசியில் அமைந்த நட்சத்திரம் நாம் இந்த பதிவில் நட்சத்திர சிறப்பை பற்றியோ நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களின் குணத்தை பற்றியோ பேசப்போவதில்லை திருவாதிரைக்கு ஆபத்தாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வானத்தில் கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் மனித வாழ்க்கையில் தொடர்புடைய நட்சத்திரங்களாக இருபத்தேழை மட்டும் அடையாளப்படுத்தினார்கள் ஞானிகள் அதில் ஒன்றுதான் திருவாதிரை மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட நோயாளிகள் தங்கள் இறுதி நாளை எதிர்நோக்கி மரண படுக்கையில் இருப்பது போல் திருவாதிரை நட்சத்திரம் தன் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து விட்டதாக விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் புரியலையா அவர்கள் பாசையில் சொல்வதானால் சூப்பர் நோவா நிலை சூப்பர் நோவா நிலை என்கிற ஆபத்தான கட்டத்தில் இருக்கிறது திருவாதிரை இதை முதலில் அறிவியல் ரீதியாகவே அணுகுவோம் சூப்பர் நோவா என்றால் என்ன திரைப்படங்களில் நோயாளிகளை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் தன் கண்ணாடியை கழற்றி வைத்து விட்டு ஆழ்ந்த பெருமூச்சு விட்டு நம்மால் முடிந்த அளவு முயற்சித்து விட்டோம் இனிமேல் ஆண்டவன் தான் காப்பாற்றணும் என்று சொல்வார்கள் தெரியுமா அது போன்ற கட்டம்தான் விஞ்ஞான ரீதியாக சூப்பர் நோவா இன்னும் விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஒரு நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறும் நிகழ்வை சூப்பர் நோவா என்பார்கள் ஒவ்வொரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இதுபோல் ஒரு பெரிய நட்சத்திர வெடிப்பு வான்வெளியில் நடக்கலாம் என்பது விஞ்ஞானிகள் கருத்து ஆனால் இப்போது அந்த வெடிப்பை சந்திக்க போவது நம்மையாலும் நட்சத்திர வரிசையில் ஒன்றான திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஏன் வெடிக்குது சூரியனை விட அளவில் நிறையில் எட்டு மடங்குக்கு மேல் பெரிதான நட்சத்திரங்கள் இது போன்ற சூப்பர் நோவா கண்டத்தை சந்திக்குமாம் சூரியன் போன்ற எடை வடிவம் நிறை உள்ள நட்சத்திரங்கள் சூரியனை போல் பல நூறு ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகள் இருக்கும் ஆனால் சூரியனின் உருவம் வடிவம் நிறையில் பல பல மடங்கு பெரிதான நட்சத்திரங்களின் ஆயுள் காலம் என்பது சில அல்லது பல லட்சம் வருடங்கள் தானாம் திருவாதிரை சிகப்பு வடிவ ராட்சச நட்சத்திரம் ஓரியன் விண்மின் கூட்டத்தில் உள்ள ஒற்றை நட்சத்திரம் திருவாதிரை மிருக வியாதர் என்று அழைக்கப்படும் மிருக சீரிஷ நட்சத்திர வரிசையில் சுருங்கி விரியும் தன்மை கொண்ட நட்சத்திரம் திருவாதிரை சூரியனை விட பல மடங்கு பெரும் ஒளி வெள்ளமாக திகழும் திருவாதிரை நம் பூமியில் இருந்து சுமார் எழுநூத்தி இருபது ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளதாம் இந்த கணக்கையும் தெரிந்து கொண்டு போவோம் வான்வெளியை அளவிட கிலோமீட்டர் கணக்கெல்லாம் போதாது அதற்கான கால்குலேட்டர் திரை நம்மிடம் இல்லை அதனால் ஒளியானது ஒரு வினாடியில் ஊடுருவி செல்லும் கால நேரத்தை கணக்கிட்டார்கள் அந்த வகையில் ஒளி ஒரு வினாடியில் சுமார் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடந்து செல்லும் ஆற்றல் உள்ளவை அந்த வகையில் ஒரு ஒளியாண்டு தூரம் என்பது ஒன்பது லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரம் கோடி கிலோமீட்டர் இதுபோல் எழுநூற்றி இருபது மடங்கு தூரத்தில் தான் திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஒளி வீசி கொண்டிருக்கிறது அதிக பிரகாசமான ஒளி கொண்ட நட்சத்திர வரிசையில் பத்தாவது நட்சத்திரம் திருவாதிரை சரி நாம் விஷயத்திற்கு வருவோம் இதுவரை இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களை மையமாக கொண்டதாகவே ஜோதிட சாஸ்திரம் இருக்கிறது இருபத்தெட்டாவது நட்சத்திரமாக சொல்லப்பட்ட அபிஜித் நட்சத்திரம் உத்ராணம் மற்றும் திருவோண நட்சத்திரத்தில் கலந்துவிட்டது ஒருவேளை இன்று திருவாதிரைக்கு ஏற்பட போகும் வெடிப்பு கதி அன்று ஞானிகள் காலத்திலும் நடந்ததா அதனால்தான் அபிஜித்தை ஒரு நட்சத்திரமாக உருவகப்படுத்த முடியாமல் விட்டு சென்றார்களா என்ற கேள்வி வருகிறது காரணம் நட்சத்திரங்கள் வெடித்து சிதறினால் ஏற்படும் துகள்கள் வால் நட்சத்திரங்களாக எரிகற்களாக மாறியது போக எஞ்சியவை எல்லாம் ஈர்ப்பு விசையால் ஒன்று திரண்டு வெப்பமடைந்து நெபுலாக்களாக உருமாறிய பின்னர் 
கிரகங்களாக மாறுகிறது என்பது அறிவியல் கோட்பாடு அபிஜித் நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறி சிறிய வடிவில் இருந்ததால் அதை உத்தராடும் திருவோணத்தில் இணைத்திருக்கலாமோ என்னவோ இருக்கட்டும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் எந்த நேரத்திலும் வெடிக்கலாம் நாளையோ அடுத்த மாதமோ அடுத்த வருடமோ அல்லது அடுத்த பத்து ஆண்டுகளிலோ வெடிக்கலாம் அவ்வாறான நிகழ்வு நடந்தால் விஞ்ஞானிகளை பொறுத்தவரை ஒரு நட்சத்திர வெடிப்பு ஆனால் இருபத்தேழு நட்சத்திர வரிசையில் அமைந்த திருவாதிரை இல்லாமல் போனால் அதன் ஆற்றல் ஈர்ப்பு சக்தி என்னாகும் அந்த நட்சத்திர ஆற்றல் மறைந்து போனால் ராசி மண்டல செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் அந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வரும் என்கிற அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் எழுகிறது கிருத யுகத்தில் மனிதனின் ஆயுள் காலம் என்பது எண்ணூத்தி நாற்பது ஆண்டுகள் திரதா யுகத்தில் மனிதனின் ஆயுள் காலம் அறுநூத்தி பதினாறு வருடங்கள் துவாபர யுகத்தில் மனிதனின் ஆயுள் காலம் முன்னூறு ஆண்டுகள் கலியுகத்தில் மனிதனின் பரிபூரண ஆயுள் காலம் நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் இந்த நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் என்பது ராகுவின் தசா காலமான பதினெட்டு வருடங்களை உள்ளடக்கியதுதான் திருவாதிரை வெடித்து சிதறினால் தசா கால மாறுதல் வருமா என்பது முதல் கேள்வி திருவாதிரையில் பிறந்தவர்களுக்கு எதுவும் பாதிப்புகள் வருமா என்பது அடுத்த கேள்வி ராசி சக்கர அமைப்பே மாறுமா ஜோதிட சாஸ்திரத்தையே மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டி வருமா என்பது பிரதான கேள்வி ஜோதிட சாஸ்திரத்தை முற்றிலுமாக மாற்றி அமைக்கும் சக்தி பெற்றவர்கள் இன்று நம்மிடையே யாரும் இல்லை இல்லவே இல்லை ஒரு சிலர் தாங்களே பெரிய ஞானிகள் என்பது போல் தாங்களே எல்லாவற்றையும் கண்டறிந்து விட்டோம் என்பது போல் யூடியூப்பில் பேசுவதை பார்த்திருக்கிறேன் சிரித்திருக்கிறேன் ஞானத்தால் தவத்தால் ஆன்ம பலத்தால் இறையொருளால் தாங்கள் உணர்ந்ததை இறையொருள் வாக்காக அசரீதியாக கேட்டதை உள்ளுணர்வு சொல்லியதை ஜோதிடமாக்கிய தவ ஞானிகள் இன்று நம்மிடையே இல்லை அதனால் இந்த புதிரான கேள்விக்கு விடை காண்பது எளிதல்ல எனக்கு பஞ்சாங்க தொடர்பான கேள்விகள் சந்தேகத்தில் இருந்தால் சபரி பஞ்சாங்க கணித வித்தகர் திரு சதாசிவம் அவர்களை தொடர்பு கொள்வது எனது வணக்கம் நேற்று இரவு ஐயா அவர்களை தொடர்பு கொண்டு விவரம் கேட்டேன் இதுவரை பஞ்சாங்க கணிதம் செய்வோரிடம் இது தொடர்பான கருத்துகள் எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை விஞ்ஞான ரீதியாக அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கப் போவதாக சொல்கிறார்கள் ஒருவேளை வானியலை மையமாக கொண்டு திருக்கணிதம் கணிக்க பெறுவதால் திருவாதிரையை நீக்கிவிட்டு கணிதம் செய்வார்களா என்பது தெரியாது இது இத்துறையில் உள்ள பெரும் அறிஞர்கள் ஜாம்பவான்கள் இணைந்து கலந்து பேசி முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் வாக்கிய கணிதக்காரர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்றார்கள் இது அவர்களின் தன்னடக்க பேச்சு சரி நாம் நம் அனுமானத்திற்கு வருவோம் இறைவன் மிகப்பெரியவன் விஞ்ஞானம் எந்த இடத்தில் இருந்து விடுகிறதோ அந்த இடத்தில் இருந்து மெய்ஞானம் ஆரம்பமாகிறது என்பது எனது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இன்று ஞானிகளால் அறியப்பட்டு சொல்லப்பட்ட நட்சத்திர கூட்டத்திற்கு அப்பால் எங்கோ இருந்து கொண்டு நம்மையெல்லாம் மாற்றி படைக்கும் இறைவன் இதற்கு ஒரு மாற்றை உருவாக்காமல் இருக்க போவதில்லை இந்த நட்சத்திரங்கள் போல் எத்தனை நட்சத்திர பிரதிகள் அடுத்தடுத்த ஒளியாண்டுகளில் இருக்கிறது என்பது நம்மால் உணர முடியாத ஒன்று இந்த சூரிய குடும்பம் போல் ஆயிரம் லட்சம் சூரிய குடும்பங்கள் நட்சத்திர தொகுதிகள் இருக்கிறது என்பது விஞ்ஞானிகள் கூற்று அங்கும் திருவாதிரை நட்சத்திரங்கள் இருக்கலாம் இறைவன் மாற்று ஏற்பாடாக அதை வைத்திருக்கலாம் கடவுளையே காண முடியாத நம்மால் கடவுளின் சித்து விளையாட்டை எப்படி உணர முடியும் அதனால் இன்று விண்வெளியில் தெரியும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் வெடித்தாலும் தன் ஆயுள் காலத்தை முடித்து கொண்டாலும் சாஸ்திர கணிதத்தில் எந்த மாறுதலும் வரப்போவதில்லை ராசி சக்கரம் அதே முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி தான் இருபத்தேழு நட்சத்திரம் நூத்தி எட்டு பாதம் பனிரெண்டு ராசி ஒன்பது கிரகங்கள் கொண்டதாகவே இயங்கும் திருவாதிரையில் பிறந்தவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது கலியுகத்தில் மனித ஆசைகளுக்காக காம குரோத விரோத செயல்பாடுகளுக்காக படைக்கப்பட்ட ராகுவின் செயல்பாடுகளில் எந்த மாறுதலும் வராது வானில் வெடித்தாலும் 
நட்சத்திரங்கள் இயங்கும் நட்சத்திர சக்திகள் இயங்கும் அதன் சூட்சம கதிர்வீச்சுகள் பூமியில் பரவும் அதன் ஒளிபட்ட நேரத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் பூமி உள்ளளவும் மிதன ராசி திருவாதிரை நட்சத்திரம் ராகு திசையில் பிறந்தவர்களாகவே இருப்பார்கள் அறிவியலை அறிவியலாக மட்டும் பார்ப்போம் ஆன்மீகம் அதை விட உயர்ந்தது என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்